বন্ধুরা আজকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমরা যারা টাইপ টু ডায়াবেটিস রোগীদের ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা করছি এবং যে সমস্ত রোগী টাইপ টু ডায়াবেটিসের রোগী ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা হচ্ছে তাদের দুজনকে নিয়েই আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বন্ধুরা আপনারা সঙ্গে থাকুন তাহলে সবকিছু আপনারা বুঝতে পারবেন আমি ডাক্তার অলক দেবনাথ আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরব যে টাইপ টু ডায়াবেটিসদের যারা আমরা ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা করছি এবং যে সমস্ত রোগী যারা ইনসুলিন নিচ্ছেন তাদেরকে নিয়ে সমস্ত রকমের বৈজ্ঞানিক ইনফরমেশন আপনাদের সামনে তুলে ধরব আপনারা সঙ্গে থাকুন যারা ভিডিওটি দেখছেন তারা শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখুন মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদের প্রথমেই দেখে নিতে হবে যে ইনসুলিন কি ইনসুলিন কোথা থেকে আসে ইনসুলিনে কি কাজ করে যদিও এই সম্পর্কে আমার অনেক ভিডিও দেওয়া আছে আপনারা যারা এখনো দেখেননি তো তাদের অনুরোধ করব আপনারা ভিডিওগুলো দেখুন আমি এখানে সংক্ষেপে ইনসুলিন নিয়ে দু চারটি কথা আলোচনা করতে চাই ইনসুলিন হচ্ছে একটা পেপটাইট হরমোন বা এটাকে অ্যানাবলিক হরমোনও বলা হয় যেহেতু এর কাজ হচ্ছে লাইপোজেনেসিস করা এই জন্য এটাকে অ্যানাবলিক হরমোন বলা হয় এখন এই সিপেপটাইট হরমোন হচ্ছে ইনসুলিন এই ইনসুলিন বের হয় কোথার থেকে বের হয় আমাদের শরীরে প্যাংক্রিয়াস বলে যে অর্গ্যানটি আছে যেটাকে আমরা বাংলায় বলে অগ্নাস হয় সেখানে বিটা সেল নামে কিছু সেল থাকে যে সেল থেকে আমাদের এই ইনসুলিন নিঃসরণ হয় আমরা যখন কোনো কার্বোহাইড্রেট খাদ্য খাই এখন প্রশ্ন আসবে যে কার্বোহাইড্রেট খাদ্য কোনগুলো কার্বোহাইড্রেট খাদ্য হচ্ছে যে খাদ্য খেলে রক্তে সুগারের পরিমাণ বাড়ে সেটা খেতে মিষ্টি নাও লাগতে পারে লাগতেও পারে এইটাকে আমরা কার্বোহাইড্রেট খাদ্য বলি এখন এই কার্বোহাইড্রেট খাদ্য খাওয়ার ফলে আমাদের রক্তে সুগারের পরিমাণ বাড়ে কিন্তু এই সুগার আমাদের সেলের মধ্যে একা একা পৌঁছাতে পারে না এই সেলের মধ্যে সুগারকে পৌঁছানোর জন্য একটা কেরিয়ার লাগে বাহন লাগে সে বাহনটা হচ্ছে ইনসুলিন ইনসুলিন সুগারকে নিয়ে আমাদের সেলের কাছে যায় আপনারা জানেন আমাদের প্রতিটা সেলে একেবারে পায়ের আঙুলের মাথা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সব কিছুর মধ্যে সব কিছু সেলের মধ্যে একটা ইনসুলিন রিসেপ্টার থাকে এখন ইনসুলিন গ্লুকোজকে এই সুগারকে সেলের কাছে নিয়ে গেল ইনসুলিন ইনসুলিন রিসেপ্টার ওপর বসল সঙ্গে সঙ্গে সুগার সেলের মধ্যে ঢোকার যে রাস্তা সে রাস্তাটা খুলে গেল সুগার সেলের মধ্যে ঢুকে গেল আমাদের সেলের মধ্যে যে মাইট্রোকন্ডিয়াগুলো আছে সে মাইট্রোকন্ডিয়াগুলি এই গ্লুকোজকে কাজে লাগিয়ে এটিপি তৈরি করে মানে শক্তি উৎপাদন করে সেই শক্তি ব্যবহার করে আমরা চলি আমরা সব কিছু এটাকে দিয়েই মেনটেন করি এখন এটাই একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এটাই একটি স্বাভাবিক ফিজিওলজিক্যাল প্রক্রিয়া এখন দেখা যায় যখন আমরা ঘন ঘন কার্বোহাইড্রেট খাদ্য খাই প্রয়োজন অতিরিক্ত খাদ্য খাই যখন তখন খাদ্য খাই এবং এটা একদিন দুদিন না বছরের পর বছর যদি আমরা এইভাবে চলি যখন তখন 
যখন প্রয়োজন নেই শরীরে তখন আমরা কার্বোহাইড্রেট খাদ্য খাই এবং আমরা যদি ইনেক্টিভ লাইফ প্লিট করি যদি আমরা এই কার্বোহাইড্রেট খাদ্য খাওয়ার ফলে যে সুগারটা উৎপাদন হলো সেই সুগারটাকে যদি আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার না করি যদি আমরা ইনেক্টিভ লাইফ প্লিট করি আমরা যদি ব্যায়াম না করি আমরা যদি সব সময় বসে থাকি কোনো কিছুই না করি তাহলে আমাদের শরীরে যে প্রতিক্রিয়াটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের সেলগুলিতে ফ্যাট জমা হবে সেলগুলো ভর্তি হয়ে যাবে তখন ইনসুলিন খুব সহজেই আর আমাদের সেলের মধ্যে গ্লুকোজকে ঢোকাতে পারবে না সেলগুলো তখন গ্লুকাস গ্লুকোজকে ঢোকাতে গেলে ইনসুলিনকে বাধা দেবে এটাকে আমরা বলছি ইনসুলিন রেজিস্টেন্স সেল মধ্যে গ্লুকোজ কিছুতেই এই ইনসুলিন আর ঢোকাতে পারবে না এটাই হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স এখন এই ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হওয়ার ফলে কি ঘটল কি ফেনোমেনাটা ঘটল আমাদের শরীরে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হওয়ার ফলে আমাদের সেলের মধ্যে আর গ্লুকোজ ঢুকছে না তার ফলে আমাদের সেলগুলো অভুক্ত থাকছে তারা দুর্বল হচ্ছে আমরাও দুর্বল অনুভব করছি আর সেই সাথে সাথে আমাদের ব্রেনে একটা মেসেজ যায় যে মেসেজটা হচ্ছে যে হয়তো খাদ্য আমরা কম গ্রহণ করছি তখন একটা অ্যাপিটাইট মানে খাওয়ার ইচ্ছা তৈরি করানোর জন্য একটা মেসেজ পাঠায় আমাদের সমাজকে এখন আরেকটা মেসেজ পাঠায় আমাদের প্যাংক্রিয়াসকে যে ইনসুলিন কম তৈরি হচ্ছে এখন বেশি পরিমাণে তৈরি করার জন্য বিটা সেলগুলিকে একটা ইনফরমেশান পাঠায় তখন বিটা সেলগুলো বেশি পরিমাণে ইনসুলিন তৈরি করতে থাকে তাদের ঘটনাটা কি ঘটল সেলগুলো কম গ্লুকোজ পাচ্ছে রক্তে যেহেতু গ্লুকোজ রক্তের থেকে সেলের মধ্যে ঢুকছে না তাদের গ্লুকোজটাও রক্তে বেড়ে থাকলো আর কি হলো ইনসুলিনের পরিমাণও রক্তে বাড়লো এখন আমার আমাদের শরীর এমন ভাবে তৈরি ইনসুলিন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি গ্লুকোজ রক্তে থাকতে দেবে না সে তখন বাড়তি এই গ্লুকোজকে লিভারের মাধ্যমে ব্রেনের নির্দেশে বিভিন্ন জায়গায় জমা করবে এই জমাটাও করে দুটো ভাবে একটা হচ্ছে গ্লাইকোজেন তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় মাসেলে জমানো লিভারও জমায় আবার ফ্যাট তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় লিভার এই গ্লুকোজটাকে জমায় তার ফলে এই জমানোর ফলে আমাদের শরীর আস্তে আস্তে সাইজ শেপে বাড়তে থাকে ওজন বাড়তে থাকে এটা তো একদিন দুদিনে হয় না এটা দিনের পর দিন বছরের বছর এইভাবে চলার ফলে আমাদের ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে এখন যদি দেখা যায় যে এই ইনসুলিন এই রেজিস্টেন্সের ফলে যে সমস্যাগুলো তৈরি হলো এখন আমরা যখন নাকি ইনসুলিনের পরিমাণও রক্তে বাড়লো গ্লুকোজের পরিমাণও বাড়লো তখন যদি আমরা গ্লুকোজকে পরীক্ষা করি মানে সুগারকে পরীক্ষা করি দেখব যা পরিমাণে থাকা দরকার তার থেকে কম আছে এটাকে আমরা বলছি টাইপ টু ডায়াবেটিস এখানে ইনসুলিনের পরিমাণ বেশি থাকছে কিন্তু সুগারের পরিমাণ ও বেশি থাকছে তার জন্য এটাকে আমরা বলছি টাইপ টু টাইপ ওয়ান যেখানে ইনসুলিন একদম আসে না এখন এই অবস্থায় যদি আমরা সুগারকে যেমন আমরা পরীক্ষা করতে পারছি সেরকম আমরা যদি ইনসুলিনকে সিপেপ্টাইট টেস্ট করি রক্তে বা ইনসুলিন টেস্ট করি রক্তের তাহলে আমরা দেখতে পাব যে এখানে ইনসুলিনের পরিমাণ অনেক বেশি আছে এই অবস্থায় যদি আমরা 
যারা ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করছি যারা এন্ড্রোক্রানোলজিস্ট বা ডায়াবেটিক স্পেশালিস্ট তারা যদি বাইরের থেকে আমরা এক্সোজেনাস ইনজেকশন দেই তাহলে কি ঘটবে একই তো আমাদের রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণ বেশি হয়ে আছে সেই অবস্থায় যদি আমরা বাইরের থেকে আবার ইনসুলিন দেই রুগী দেই রুগীকে তাহলে এখানে কি ঘটবে অবস্থাটা কি ঘটবে এখন কিভাবে আমাদের এই সুগারকে ইনসুলিন কমাবে বাইরের থেকে ইনসুলিন দেওয়ার ফলে যারা এটা ব্যবহার করছেন তাদের মধ্যে একটা ধারণা আছে এতদিন এই ধারণাটা চলে আসছে যে বাইরের থেকে যদি ইনসুলিন দেওয়া হয় তাহলে বাড়তে ইনসুলিনটা জোর করে আমাদের কোষের মধ্যে গ্লুকোজকে ঢুকিয়ে দেবে না বন্ধু এই ধারণাটাই ভুল কারণ ইনসুলিনের পরিমাণ রক্তে বেশি থাকা সত্ত্বেও গ্লুকোজকে সেলের মধ্যে ঢুকাতে পাচ্ছিল না ইনসুলিন এটার কারণ হল ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হওয়া এই ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হওয়ার ফলে কিছুতেই আমাদের ইনসুলিন আর সেলের মধ্যে গ্লুকোজকে ঢোকাতে পাচ্ছিল না আমি এখানে একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখুন কারো ডায়াবেটিস হয়েছে টাইপ টু ডায়াবেটিস সেই ইনসুলিন ব্যবহার করছে না ইনসুলিন নিচ্ছে না দেখা গেল তার প্রীতি ব্লাড সুগার পরীক্ষা করে আড়াইশো আছে এইবার তাকে ইনসুলিন দেওয়া হলো কয়েকদিন পরে তার রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল খাওয়া দাওয়া একই রকম রেখে একই রকম চাল চলন রেখে তখন দেখা গেল তার রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ আড়াইশো থেকে নেমে দেড়শোতে চলে এসছে তাহলে এই যে আড়াইশো আর দেড়শো মাঝখানের যে একশো ইউনিট যে সুগার এটা গেল কোথায় দেখা গেল রক্তের তো ঠিকই গ্লুকোজের পরিমাণ কমেছে সুগারের পরিমাণ কমেছে কিন্তু এই সুগারটা গেল কোথায় এই সুগারটা আমাদের ইনসুলিন রক্তের থেকে নিয়ে বিভাটের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় জমিয়েছে বিভিন্ন জায়গায় জমা করেছে এই সুগারটা ইনসুলিন কোনোভাবে সেলের মধ্যে ঢোকায় নেই এই ভুল ধারণার জন্যই আমরা ইনসুলিন ইনজেকশান দিচ্ছি এখানে আমি একটি আপনাদের গল্প বলছি আপনারা মন দিয়ে শুনুন আপনি বাড়িতে এক কাজের পরিচারিকাকে রাখলেন তাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো সেই জন্য রান্নাঘরটিকে খুব ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে সে সেভাবে কাজ করতে শুরু করলো আপনি দু তিন দিন পরে রান্নাঘরে গিয়ে দেখলেন যে একদম ঝকঝকে তকটকে কোনো ময়লা নেই কোনো আবর্জনা নেই আবার চার পাঁচ দিন পরে আবার গেলেন দেখলেন একদম ঝকঝকে তকটকে আপনি খুব পরিচারিক কাজ থেকে প্রশংসা করলেন এইবার একদিন আপনি গিয়ে দেখলেন যে কোথা থেকে যেন গন্ধ বের হচ্ছে আপনি খুঁজতে খুঁজতে দেখলেন টেবিলের তলায় একটি প্যাকেট ময়লার প্যাকেট খাটের নিচে একটি ময়লার প্যাকেট সোফার নিচে দুটি ময়লার প্যাকেট এবং সেগুলিতে টিকটিকি ইঁদুর ফাটিয়ে তার থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে এখন আপনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে এগুলি এখানে কেন সে বলল আপনারা তো বলেছেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে কিন্তু কোথায় রাখব কোথায় ফেলবো সেটা তো আপনারা বলে দেননি আমাদের শরীরে তো এক্সাক্টলি এই জিনিসটাই খোঁজে ইনসুলিন নেওয়ার ফলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কম ঠিকই কিন্তু এই গ্লুকোজটা গেল কোথায় এই গ্লুকোজটা লিভার ইনসুলিন লিভারের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় এই যে বিভিন্ন প্যাকেটগুলো বিভিন্ন জায়গায় জমা 
করেছিল সেরকমই বিভিন্ন জায়গায় এই ফ্যাট গুলিকে সে আমাদের ইনসুলিন লিভারের মাধ্যমে জমায় এই জমানোর ফলে দেখা আছে লিভারে যদি ফ্যাট জমে যায় তাহলে সেটাকে আমরা ফ্যাটি অ্যাসিড বলি যদি আমাদের রক্তনালীগুলিতে ফ্যাট জমা হয় তখন রেক তৈরি হয় এবং আমাদের রক্তের বিশেষ করে হার্টের প্রবলেম হয় যে সমস্ত মহিলাদের ইউট্রাসে ফাইব্রয়েড হয় এই ফ্যাট জমার ফলে এটা হয় আবার কারো কারো ফ্যাট জমার ফলে ওভারিতে পিসিওএস হয় এই নানান ধরনের জটিলতা একটার পর একটা শুরু হয় এখন আমরা এইভাবে আস্তে আস্তে যদি আমরা ইনসুলিন ব্যবহার করি তাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ আমরা তো ভালোর জন্য ইনসুলিন দিচ্ছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি রুগী ভালো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কি রুগীরা উপকৃত হচ্ছে আমরা কি এটাকে হলপ করে বলতে পারি কারণ ইনসুলিন দেওয়ার ফলে রক্তের থেকে হয়তো ইনসুলিনটা কমে যাচ্ছে কিন্তু এই 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 গ্লুকোজটা কমে যাচ্ছে এবং গ্লুকোজটা বিভিন্ন জায়গায় স্টোর হচ্ছে ফ্যাট আকারে আমরা রুগীগুলিকে আস্তে আস্তে একটা অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে আরো খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাহলে যারা আমরা ইনসুলিন দিয়ে এই টাইপ টু ডায়াবেটিস চিকিৎসা করছি তাদের আমাদের আরো সাবধান আরো কিছু নতুন নতুন তথ্য যেগুলো আসছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হচ্ছে সেগুলি সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে ইনসুলিন এমন একটি বস্তু যে বিজ্ঞান উনিশশো সাতাইশ সালে এই বেন্টিং অ্যান্ড বেস্ট এবং তার অ্যাসোসিয়েটরা নোবেল প্রাইজ পান এবং আমাদের হাতে চিকিৎসকদের হাতে এমন একটা হাতিয়ার তুলে দিলেন যেটা দিয়ে বিজ্ঞান চিকিৎসা বিজ্ঞান বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল এর আগে ইনসুলিন আবিষ্কারের আগে মানুষ ডায়াবেটিস হলে বিশেষ করে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস হলে মানুষকে বাঁচানো যেত না নির্ঘাত সে মারা যেত নিশ্চিতভাবে সে মারা যেত ইনসুলিন আবিষ্কারের ফলে তাদেরকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে আবার যে সমস্ত মহিলারা ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন যাদের মা হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল এই ইনসুলিন আবিষ্কার করে তারা মা হতে পারলেন এই ইনসুলিন আরো অনেক ব্যাপারে আমরা ব্যবহার করি যেগুলো লাইফ সেভিং হিসাবে আমাদের ব্যবহার হয় কিন্তু টাইপ টু ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ইনসুলিন ব্যবহার না করাই ভালো কারণ টাইপ টু ডায়াবেটিসের ইনসুলিন কোনো প্রয়োজনে নেই কারণ ইনসুলিন এমনি রক্ততে বেশি থাকে এখন আমরা বুঝে হোক না বুঝে হোক জেনে হোক না জেনে হোক আমরা যদি টাইপ টু ডায়াবেটিসের রুগীদের ইনসুলিন দেয় এবং আস্তে আস্তে আমরা সেই সমস্ত রুগীদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেব আমরা এটাকে বুঝে না করলো বুঝে করলো যেভাবে আমরা করি না কেন এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স বলে আমার মনে হয় যদি আপনাদের এ সম্পর্কে কোনো রকম মতামত থাকে বা কোনো আলোচনা থাকে আপনারা ইনবক্সে করতে পারেন আপনারা মেসেজ করে জানাতে পারেন বন্ধুরা তাহলে আপনারা বুঝলেন যে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হওয়ার ফলে আমাদের যে রোগগুলো টাইপ টু ডায়াবেটিসটা হলো তাহলে এটাকে সারাতে গেলেও তো আমাদের এই ইনসুলিন রেজিস্টেন্সকে সারাতে হবে এই ইনসুলিন রেজিস্টেন্স নিয়ে আমার অনেক ভিডিও আছে দয়া করে আপনারা দেখবেন দেখে এই ইনসুলিন রেজিস্টেন্সকে সারানোর সাথে সাথে আপনাদের ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে এই সমস্ত অনেক রোগ থেকে আপনার চিরতরে 
मुक्त थकते तंधुरा आज के भिडियो शेष कर जरा भिडियो देखें जी मन करें कारो क्यों लगे तक शेयर कर नूतन नूत भिडियो पे अपना चैनल के सबसक्राइब कर रखें